Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El tiempo, la educación y el dinero invertidos en la prevención del riesgo nunca son pocos, y mucho más cuando se tienen registros de eventos anteriores. En Río Frío se trabaja en la prevención del riesgo que generan las crecientes del río Río Frío en épocas de altas precipitaciones. A raíz de que en la ola invernal del año 2010-2011 sufrió una grave afectación el muro que protege el barrio El Castillo aquí en el área urbana. Y estamos en ese proceso en el cual vamos a presentar todos los estudios para que analizado esa situación comencemos a trabajar en el sentido de volver a construir, a organizar toda la parte del muro del castillo para que sigamos protegiendo esta comunidad allí. A través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, se ha, en compañía con CDC, se ha venido trabajando en tratar de mitigar la amenaza que existe sobre los habitantes del barrio del Castillo y es por ello que la CDC, con recursos propios provenientes de unos excedentes de esta vigencia fiscal, ha decidido invertirlos en los municipios en obras ambientales, en este caso en el municipio de Río Frío, en la reparación de este muro de contención, pero para lo cual el alcalde del municipio debe aportar los diseños para la revisión de CBC y su aprobación y su posterior ejecución. A pesar de ver un río tranquilo, el río Río Frío tiene un caudal considerable y la fuerza que alcanza en épocas de lluvias es impresionante. Por eso se quiere que las actividades que se realizan para prevenir incidentes vayan acompañadas por jornadas de educación ambiental. Se vienen adelantando trabajos complementarios pues a, esta, a este proyecto, como es la evacuación de material de arrastre del río Río Frío al paso por el barrio El Castillo para mejorar las condiciones hidráulicas de, del río y así disminuir la presión que este ejerce sobre el, el muro de contención, eh, disminuyendo la amenaza y la vulnerabilidad que existe sobre los habitantes del barrio. A eso también se le une que la CBC nos está apoyando con la descolmatación, hemos estado trabajando en ese aspecto, la CBC nos ha, ha dado todos los lineamientos y toda la capacidad para que nosotros sigamos la descolmatación y hemos logrado disminuir el problema que se acarrea allí en este muro y en la parte de la Petar, que también está afectada aquí, eh, a unos metros más abajito del puente donde llega la corriente del río y afecta más ese punto. La obra que se propone es importante, pero lo es más que las personas tomen conciencia del cumplimiento de la normatividad ambiental y de las posibilidades que se pueden lograr con el trabajo que las instituciones realizan en pro de la gestión del riesgo. A ver, nosotros hemos estado haciendo reuniones constantes, hemos estado pendientes a través de la oficina de gobierno de gestión del riesgo, revisando a ver qué, cómo se pueden afectar allí y nosotros cómo podemos intervenir con la ayuda de la CBC. Hemos estado trabajando en ese aspecto, hemos logrado pues descolmataciones de este río allí en esa zona, por eso no se ha vuelto a suceder riesgos allí, la comunidad ha estado tranquila en ese aspecto, pero ahora que se han avecinado las lluvias, se nos ha aumentado un poco el cauce y eso nos, nos pone en alerta. Entonces es por eso que hoy estamos trabajando, que la CFC nos va a dar ese apoyo bastante grande y que esta administración les está dando las gracias tanto al señor gobernador como a ustedes en ese aspecto. La responsabilidad de CDC es emitir el concepto técnico ambiental con respecto al, al tema que nos, nos atañe hoy pues, y hacerle seguimiento al mismo. La responsabilidad de la alcaldía es realizar la ejecución de las obras en base a las obligaciones que quedan en el concepto técnico ambiental. Si usted desea conocer más sobre los trabajos que desarrolla la CBC en la prevención de la gestión del riesgo en Río Frío, comuníquese al teléfono 224-4850 de la CBC en Tuluá. La chikungunya y el dengue son enfermedades virales transmitidas al ser humano por dos especies de mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos mosquitos se crían en toda clase de recipientes en los que se acumula agua limpia. Para prevenir la propagación de la chikungunya y el dengue, debe limpiar los canales del techo para evitar la acumulación de agua lluvia, evitar tener lavaderos con agua limpia estancada, usar toldillos y repelentes. Ante cualquier signo de alarma, consulte a su IPS. Apoya la CBC. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.